హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జూన్ నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలని ఈ క్లాస్లో మనం చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ నేను మీకు కవర్ చేసి అందించడం జరుగుతుంది ఎలాంటి బిట్స్ అయితే ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారో వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని అంటే వార్తలని నేను మీకు కవర్ చేసి అందిస్తున్నాను కాబట్టి ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు నా యొక్క క్లాస్ని వినండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లకు వెళ్దాం ముందుగా జూన్ ముప్పై ఒక ముప్పై తేదీ కరెంట్ అఫైర్స్ని చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష మంది డాక్టర్లు ఉన్న కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది దేశంలో మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కర్ణాటక తర్వాత అత్యధిక సంఖ్యలో డాక్టర్లు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశేనని వెల్లడించింది దేశంలో డాక్టర్ల కొరతపై లోక్సభలో అడిగిన ఒక లిఖితపూర్వక ప్రశ్నకు సమాధానంగా కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అశ్వని కుమార్ చౌబే ఈ వివరాలను ప్రకటించారు ఆయా రాష్ట్రాల మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్ కౌన్సిల్ల దగ్గర నమోదైన పేర్ల ఆధారంగా దేశంలో ప్రస్తుతం పదకొండు పాయింట్ ఐదు ఏడు లక్షల మంది నమోదిత డాక్టర్లు ఉన్నారు అందులో ఎనభై శాతం మందికి మాత్రమే క్రియాశీలకంగా వైద్య వృత్తిలో ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు దాని ప్రకారం తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షల మంది డాక్టర్లు వైద్య సేవలకు అందుబాటులో ఉన్నట్లు లెక్క ప్రస్తుతం దేశ జనాభాను నూట ముప్పై ఐదు కోట్లుగా పరిగణిస్తే దేశంలో ప్రతి ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల యాభై ఏడు మందికి ఒక డాక్టర్ అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రతి వెయ్యి మందికి ఒక డాక్టర్ ఉండాలనేది డబ్ల్యూహెచ్ఓ లక్ష్యం ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నమోదైన డాక్టర్ల సంఖ్యను ఇరు రాష్ట్రాల జనాభాతో పోలిస్తే డాక్టర్ల కొరత తక్కువే ఉంది రెండు రాష్ట్రాల్లో నమోదైన డాక్టర్లు ఎనభై శాతం క్రియాశీలం జనాభా ఎనిమిది కోట్ల ప్రకారం చూస్తే వెయ్యి మందికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నట్లు లెక్క కేంద్ర మంత్రి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రింద నమోదైనటువంటి డాక్టర్ల సంఖ్య ఒక లక్ష ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మందికి కాగా ల తెలంగాణలో అది నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు మాత్రమే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం కృష్ణా నదిలో నీటి లభ్యత తక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో గోదావరి వరద నీటిని రోజుకు నాలుగు టీఎంసీల చొప్పున కృష్ణాకు మళ్లించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయించారు ఇందుకు తగిన వ్యూహం ఖరారు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమ ప్రకాశం ప్రాంతం తెలంగాణలోని ఉమ్మడి పాలమూరు నల్గొండ జిల్లాలు దశాబ్దాలుగా ఎదుర్కొంటున్న సాగునీటి కష్టాలను దూరం చేసేందుకు గోదావరి నీటిని మళ్లించాలని నిర్ణయించారు నెక్స్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాలు ముఖ్యమంత్రుల తొలి అధికారిక సమావేశం హైదరాబాద్లోని ప్రగతి భవన్లో జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మీకు క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి తొలి అధికారిక సమావేశం ముఖ్యమంత్రుల యొక్క సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అని మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ హైదరాబాద్లోని ప్రగతి భవన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సారీ నెక్స్ట్ బిట్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి అధ్యక్షుడిగా కె హేమచంద్రారెడ్డిని నియమిస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది జేఎన్టీయు అనంతపురం ఇన్ఛార్జి రిజిస్ట్రార్ మెకానికల్ విభాగ ప్రొఫెసర్గా ఉన్న ఆయన మూడేళ్ల పాటు ఆ పదవిలో ఉంటారు నెక్స్ట్ బిట్ పిల్లలను బడికి పంపించే తల్లులకు ఏడాదికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇచ్చే అమ్మఒడి పథకాన్ని ఇంటర్ విద్యార్థులకు వర్తింపచేయాలని ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది తెల్ల రేషన్ కార్డులు కలిగి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ కళాశాలలో చదివే విద్యార్థులు ఎవరైనా ఈ పథకానికి అర్హులే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతిని జూలై ఎనిమిది రైతు దినోత్సవంగా నిర్వహించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పెంచి పెంచినటువంటి సామాజిక పింఛన్లు రైతులకు వడ్డీ లేని పంట రుణాలు వైఎస్ఆర్ బీమా లాంటి పథకాలను ఆ రోజున ప్రారంభిస్తామని సీఎన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు 
सो इंपारटेंट बिटे नोट बिट ना क्वेश्चन वे अवकाश खचिता उ सो ये विधा रावचुने क्वेश्चन कूसक रईत दिनोत्सव इट एपी ये तेदी प्रकट क्वेश्चन अने फाम अवेट अवकाश उ सो ईक बिट्स की अभी चप्पन तरह वीट की संबंधी क्विज नैक्स्ट क्लास अंदम जो सो आवीजर मिसक चूँ नैक्स्ट बिट के राष्ट्र प्रभुत्म विद्या व्यवस्था पटिषम चे उदेश तो बेंगलूर इंडियन इंस्ट्यूट आफ् सैन प्रोफेसर एन बालकृष्ण नेतृत्व में पन्े मंद तो कमीटी एर्पट्टी प्रस्तम वेर्वे प्रभुत्व याजमा कद्या संस्थल की संबंधी और रकम समग्र पारदर्शक विधान अमल विद्या संस्था सुस्थि प्रमाणाल साधन को मौलिक एर्पटल मानव वनर कल तदितर अंशाल सूचन चाहिए को नैक्स्ट बीट विनूत् मरगदी एर्पट्टी नेलूर जिले जुव्वल दिने को चंदन कोडूर गोविंद को स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार लभ जगह कार्यक्रम में केन्द्र मंत्री गजेन्द्र सिंग शेखावत अवार प्रदान चशार नैक्स्ट बीट चुदा भारत देश में पास विवरल पोली ध्रुवीकरण आंध्र प्रदेश पोली शाख को रेवे पद्धति पन्म आर्थिक संवसरा केन्द्र विदेशांग व्यवहार मंत्रिवशाख अवार लभ पास सेवा दिवस रेवे पन्द्री भाग में ढी जगह पास आफीसर्स काफरे के विदेशांग शाख मंत्री डाक्टर एस जयशंकर् अवार प्रदान चशार पास ध्रुवीकरण कोसम सगट मूड रोज समय मतमेकोनी राष्ट्र पोली शाख देश अत्युतम प्रतिभा कनबरचन अवार प्रकट नैक्स्ट बिट मजी मुख्यमंत्री वैएस राजजशेखर रयंती जूल एन रि दिनोत्सव में निर्वहन एपी प्रभुत् निर्णय राष्ट्र प्रभुत्म विद्या व्यवस्था पटिषम चे उदेश तो बेंगलूर इंडियन इंस्ट्यूट आफ् सैन प्रोफेसर एन बालकृष्ण नेतृत्व में पन्े मंद तो कमीटी एर्पट्टी एर्पट्टी प्रस्तम वेर्वे प्रभुत्व याजमा कद्या संस्थल को संबंधी और रकम समग्र पारदर्शक विधा अमल चेयर विद्या संस्था सुस्थि प्रमाणाल साधन को मौलिक एर्पटल मानव वनर कल तदितर अंशाल सूचन चाहिए को नैक्स्ट बिट भारत देश विवरल पोली ध्रुवीकरण आंध्र प्रदेश पोली शाख को रेवे पद्धति पन्म संवसरा केन्द्र विदेशांग व्यवहार मंत्रिवशाख अवार लभ पास सेवा दिवस रेवे पन्द्री भाग में ढी जगह पास आफीसर्स काफरे भाग में डाक्टर एस जयशंकर् अवार प्रकट नैक्स्ट बिट चुदा तिमला तिपति देवस्था धर्मकर्त मंडली चैरम ऐसी एंपी वै वि सुबारे नियमित जून इरव रे आय श्रीवारी सन्नी प्रमाण स्वीकार चुनार मोव तिथिदे चैरम पदवी की पुटा सुधाक यादव राजीनामा चार दी तो तेदेपा प्रभुत् हया नियम धर्मकर्त मंडली रद्दी नैक्स्ट बिट आंध्र प्रदेश शासन सभा उपसभापति गुंटूर जिला बापट एम एल को रघुपति एकग्रीव एन कदव की आये नामे वेय तो उपसभापति एन कभापति तमिने सीताराम प्रकट नैक्स्ट बिट आंध्र प्रदेश में गत नागे शिशु मरणाल रेटू ईमआर बाग त उम्मीद आंध्र प्रदेश में रेवे पदना प्रति वे मंद शिशु मुफ तुम म मुफ तुम मंदी मरणिस्ट रेवे पदहे ना की मुफ रे की तेजे पटना तो पोलिस्ते ग्रामीण प्राता शिशु मरणा नमोदाई ताजा केन्द्र विदल शांपल रिजिस्ट्रेषन सिस्टम अद्ययन रेवे पदहे निवेदिक विषय आंध्र प्रदेश में ग्रामीण में नूट इरव पटना नूट तुंब एमदो वंत मूड वरव के नमूनल सेक ग्रामीण प्राता 
రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల పట్టణాల్లో అరవై నాలుగు వేల మంది జనాభా కలిపి మొత్తంగా మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల మంది నుంచి వివరాలు సేకరించారు పట్టణాల్లో ఇరవై మూడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఆరు మంది వంతున ప్రాణాలు విడుస్తున్నట్లు నివేదిక స్పష్టం చేసింది నెక్స్ట్ ముఖ్యాంశాలను చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క ముఖ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటి బిట్స్ మీకు కనీసం టూ అయినా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు ఈ యొక్క క్లాస్ని విన్నట్లయితే మీకు ఈజీగా నోటెడ్ అవుతాయి సో ముఖ్యాంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మరణాలు తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పంతొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది జనాలు తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఎనిమిదవ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది శిశు మరణాల రేటు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడవ స్థానంలో ఉంది శిశు మరణాల రేటులో జాతీయ సగటు ముప్పై మూడు ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై రెండున నమోదైంది నెక్స్ట్ తెలంగాణలో శిశు మరణాలు రెండు వేల పదిహేనులో వెయ్యికి ముప్పై ఐదు ఉండగా రెండు వేల పదిహేడు నాటికి ఇరవై తొమ్మిదికి తగ్గింది నెక్స్ట్ బిట్ తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు శాసనసభ్యులు మండలి సభ్యులు హాజరయ్యారు గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం పెనుమాక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ హోం మంత్రి మేకతోటి సుచరిత తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బి పిల్లలను బడికి పంపించే తల్లులకు జనవరి ఇరవై ఆరున పదిహేను వేల రూపాయల సాయం అందిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు నెక్స్ట్ బిట్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనంపై చేయడంపై ఆయన అధ్యయనం చేసేందుకు విశ్రాంత ఐపిఎస్సి ఆంజనేయ రెడ్డి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఇందులో ఆరుగురు సభ్యులుంటారు మూడు నెలల్లోగా కమిటీ తన నివేదికను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాపతిగా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాల వలస ఎమ్మెల్యే తమ్మినేని సీతారాం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు సభ ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రొటెం స్పీకర్ శంభంగి వెంకట చిన అప్పల నాయుడు సభాపతి ఎన్నిక ప్రక్రియ నిర్వహించారు సభాపతికి పదవికి తమ్మినేని ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేయడంతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రొటెం స్పీకర్ ప్రకటించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది బదిలీ అయ్యారు ఆయన స్థానంలో కావేటి విజయానంద్ను నియమిస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ ఉత్తర్వులు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని ఈసీఐ స్పష్టం చేసింది విజయానంద్ ప్రస్తుతం ఏపీ జెన్కో సీఎండిగా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్కు చెందిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు సబ్ కలెక్టర్గా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ బిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూతన మంత్రివర్గం కొలువు తీరింది వెలగపూడిలోని సచివాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ నరసింహన్ మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది మంత్రులతో మంత్రులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు హాజరయ్యారు కొత్త మంత్రులు వారికి కేటాయించిన శాఖల వివరాలని ఇప్పుడు చూద్దాం ధర్మాన కృష్ణదాస్ రోడ్లు భవనాలకు సంబంధించినటువంటి శాఖ నెక్స్ట్ బొత్స సత్యనారాయణ మున్సిపల్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పాముల పుష్ప శ్రీవాణి గిరిజన సంక్షేమం డిప్యూటీ సీఎం నెక్స్ట్ ముత్తం శెట్టి శ్రీనివాసరావు అవంతి శ్రీనివాస్ పర్యాటక శాఖ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంపుల శాఖ డిప్యూటీ సీఎం నెక్స్ట్ పినిసే విశ్వరూప్ పినిపే విశ్వరూప్ సాంఘిక సంక్షేమం శాఖ కురసాల కన్నబాబు వ్యవసాయ శాఖ తానేటి వనిత మహిళా శిశు సంక్షేమం చెరుకువాడ శ్రీరంగ నాథరాజు గృహ నిర్మాణ శాఖ ఆళ్ళ కాళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ నాని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ డిప్యూటీ సీఎం కొడాలి నాని పౌర సరఫరాల శాఖ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ దేవాదాయ శాఖ పెర్ని వెంకట్రామయ్య నాని రవాణా సమాచార శాఖ మేకతోటి సుచరిత హోం శాఖ విపత్తు నిర్వహణ మోపిదేవి వెంకటరమణ పశు సంవర్ధక శాఖ 
బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అటవీ పర్యావరణం ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క మంత్రులు వారి యొక్క శాఖల వివరాలు మీకు అందించాను కదా వీటిలోంచి మినిమం టూ బిట్స్ అయినా మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎగ్జామ్లో సో ఒకటికి రెండు సార్లు నాకు క్లాస్ని వినండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఆదిమూలపు సురేష్ విద్యాశాఖ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి పరిశ్రమలు వాణిజ్యం అనిల్ కుమార్ యాదవ్ జల వనరుల శాఖ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఆర్థిక శాఖ గుమ్మనూరు జయరాం కార్మిక ఉపాధి శిక్షణ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పంచాయతీరాజ్ శాఖ కలత్తూరు నారాయణ స్వామి ఎక్సైజ్ వాణిజ్య పనుల శాఖ డిప్యూటీ సీఎం అంజన్ భాషా మైనారిటీ సంక్షేమం శాఖ ఎం శంకర నారాయణ బీసీ సంక్షేమ శాఖ నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస శాసనసభ్యుడు తమ్మినేని సీతారాంను శాసనసభాపతిగా నియమించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయించారు ఆయన ఆరు సార్లు శాసనసభా సభ్యుడిగా గెలుపొందారు గతంలో మంత్రిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహించారు సీతారాం ఆమదాల వలస చక్కెర కర్మాగారం డైరెక్టర్గా చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో తెలుగుదేశం తరఫున పోటీ చేసి ఆమదాల వలస ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ప్రభుత్వ విప్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలో న్యాయశాఖ రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రింటింగ్ స్టేషనరీ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా సమాచార పౌర సంబంధాలు క్రీడలు యువజన సర్వీసులు ఉపాధి కల్పన శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల నాలుగులో తెదేపా తరఫున రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు రెండు వేల పదిలో తిరిగి తేదేపాలో చేరారు రెండు వేల పద్నాలుగులో వైకా తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో వైకాపా తరఫున పోటీ చేసి గెలుపొందారు నెక్స్ట్ బిట్ ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్గా కోన రఘుపతికి అవకాశం లభించనుంది ఈయన తండ్రి కోన ప్రభాకర్ రావు మూడు సార్లు బాపట్ల ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు శాసనసభ స్పీకర్గా ఆర్థిక మంత్రి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా పాండిచ్చేరి సిక్కిం మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఎన్నో పదవులు అలంకరించారు ప్రభాకర రావు వారసుడిగా రెండు వేల రెండులో కోన రఘుపతి రాజకీయ రంగం ప్రవేశం చేశారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో బాపట్ల శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ టికెట్ కోసం ప్రయత్నించారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు రెండు వేల పదకొండులో వైకాపాలో చేరారు నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యులుగా ఉన్న ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ సుధామూర్తి ఆ పదవికి రాజీనామా చేశారు గతేడాది మేలో ఆమె బోర్డు సభ్యురాలుగా నియమితులయ్యా నియమితులయ్యారు తొలిసారి పాలక మండలి పదవీ కాలం ముగియడంతో రెండోసారి ఆమెకు అవకాశం దక్కింది ఇప్పటికే తితిదే పాలక మండలికి పొట్లూరి రమేష్ బాబు చెల్ల రామచంద్రారెడ్డి రాజీనామా చేయగా ఎస్వీబీసీ ఛానల్కు చైర్మన్గా వ్యవహరించిన ప్రముఖ దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు కూడా బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నారు నెక్స్ట్ బిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పదిహేనవ శాసనసభ తొలి సమావేశాలు జూన్ పన్నెండున ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ మేరకు గవర్నర్ నరసింహన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు సమావేశాలు మొదలైనటువంటివి వెంటనే తొలుత ప్రొటెం స్పీకర్ను ఎన్నుకుంటారు తర్వాత కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ప్రవేశంపై గతంలో విధించిన ఆంక్షలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎత్తివేసింది ఏపీ భూభాగంలో తనిఖీలు దర్యాప్తు చేసే అధికారాన్ని సిబిఐకి కల్పించే సాధారణ సమ్మతిని పునరుద్ధరిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది రాష్ట్రంలో సిబిఐ ప్రవేశానికి అనుమతి నిరాకరిస్తూ గతేడాది నవంబర్ ఎనిమిదిన అప్పటి తేదేపా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేసింది నెక్స్ట్ బిట్ విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి ఏపీ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ కల్లం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ముఖ్య సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు ఆయనకు క్యాబినెట్ మంత్రి హోదాను కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్వొకేట్ జనరల్ ఏజీగా సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీరామ్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుత ఏజీ దమ్మలపాటి శ్రీనివాస్ సమర్పించిన రాజీనామా లేఖను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జూలైలో జన్మించిన శ్రీరామ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆగస్టులో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు
రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదకొండు వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ ప్రత్యేక న్యాయవాది ఎస్జీపీగా సేవలు అందించారు నెక్స్ట్ బిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగంలో తనిఖీలు దర్యాప్తు చేసే అధికారాన్ని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐకు కల్పించే సాధారణ సమ్మతిని పునరుద్ధరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సాధారణ సమ్మతిని ఉప ఉపసంహరించుకుంటూ గత ఏడాది నవంబర్లో తేనేబా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను రద్దు చేసి సిబిఐ ప్రవేశానికి వీలుగా సవరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ అయితే రాష్ట్ర భూభాగం పరిధిలో ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతి లేకుండానే సిబిఐ తనిఖీలు దర్యాప్తు చేసేందుకు వీలవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ ఏపీ ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ పేరును డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీగా మార్చింది వైఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రవేశపెట్టిన రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ఇప్పటి వరకు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్గా వ్యవహరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పరమి ప్రకాష్ నాయుడు తన పదవికి రాజీనామా చేశారు పశు సంవర్ధక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి రాజీనామా లేఖను పంపారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలని నేను మీకు ఇప్పుడు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ బిచ్లోంచి మీకు కనీసం టూ మార్క్స్ అయినా మీకు ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలను నేను మీకు ప్రతి సారి అందిస్తూ ఉన్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు చేసినటువంటి అన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ ప్లేలిస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వెంటనే ప్లేలిస్ట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న వాళ్ళైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా యొక్క వీడియోస్ మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మిస్ అవ్వకుండా పొందుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేసి వాళ్ళని మన యొక్క ఛానల్కి ఇన్వాల్వ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బ